코로나19 확산 사태로 어려움을 겪고 있는 지역 주민들을 위해 비상식품 나눔 서비스를 진행하고 있는 퀸즈 YWCA가 자원봉사자들을 찾고 있습니다. 퀸즈 YWCA는 지난 3월 마지막 주부터 현재까지 6주 동안 지역 주민들에게 시티 하베스트에서 제공하는 비상식품 나눔 서비스를 실시하고 있습니다. 매주 화요일에는 커뮤니티 기관, 수요일에는 선착순 예약을 마친 주민들에게 다양한 식품들을 제공하고 있습니다. 10분에 6분씩만 저희들이 서브를 하고 있어요. 그러다 보니까 너무 많은 분들이 전화를 주셔가지고 저희가 더 이상 받을 수가 없, 없게끔 어, 이렇게 되어서 어, 만일에 오늘 수요일이니까 목요일부터 다시 전화 주세요 하면 목요일 날 벌써 그 다음 주께 다 차고도 또 웨이팅 리스트가 막 생기게 되는 거예요. 그래서 좀 저희들이 커패스리가 많지가 않아서 너무 죄송합니다. 더 많은 분들을 섬기고는 싶은데 어, 직원들도 많이 부족하고 봉사자들도 많이 도와주시긴 하지만 어, 저희 커패스리가 딱 그렇게밖에 안 돼서 어, 그래서 일주일에 두 번밖에 못 드리는 거 너무 죄송하고 근데 많은 분들이 굉장히 많이 필요는 하세요. 김은경 사무총장은 매주 350에서 400여 가정에게 비상식품이 제공되고 퀸즈 YWCA 회원 가운데 거동이 불편하신 분들에게 따로 배달하고 있다고 말했습니다. 매번 수요가 늘고 있지만 이를 감당할 만한 인력이 부족하다며 자원봉사자들의 적극적인 참여를 호소했습니다. 어, 저희들이 이제 그때그때 그때 마다 오시는 어, 선착순 하시는 그 봉사자들께서 해주시는데 그것도 사실상 더 많이 필요하고요. 그리고 저희들이 앞으로 또 어떤 어, 그 도네이션 해주실 수 있다면 물품이라던가 음식이라던가 어, 무슨 서비스라도 해주실 수 있다면 저희들도 그거 같이 나누고 싶거든요. 그러면 저희들이 이제 음식 같은 것도 이제 배달을 하고 싶은데 그렇게 하려면 그렇게 해주실 수 있는 봉사자도 필요합니다. 차가 있으신 봉사자들이 혹시나 해주실 수 있다면 저희들이 데이터베이스에 넣었다가 아, 그런 프로그램이 저희가 실행이 되게 되면 그때 아, 저희들에게 도움을 주실 수 있을 것 같습니다. 허미셸 자원봉사자는 집에 가만히 있는 것보다 자원봉사를 통해 몸도 마음도 가벼워지는 것을 느꼈다며 많은 분들의 동참을 당부했습니다. 힘든 사람들이 많다는 걸 느꼈어요. 그런 거로 해서 또 저는 감사를 더 많이 하고 정말 저보다도 힘든 사람이 많구나. 또 맨날 불평하던 게 이제 없어졌죠. 감사하는 마음이 더 많아져서 또 봉사할 수 있는 것도 감사하기 때문에 그냥 항상 감사하는 마음으로 하다 보니까 그냥 하루가 즐겁고 또 이렇게 봉사하고 나서의 그 기분은 더 좋습니다. 비상식품 나눔 서비스에 참여하기 위해서는 전화나 이메일을 통해 반드시 사전 예약을 해야 합니다.